Пане Михайло, я хочу попросити вас декілька тем пройти в такому бліц-режимі, щоб встигнути якомога більше питань обговорити. Наступне питання. Путін заявив, що Росія припинить свою участь у зерновій угоді у тому випадку, якщо інша сторона відмовиться виконувати умови країни-агресора. Які перспективи подовження зернової угоди і яка головна зацікавленість України? Я хочу, щоб ми розповіли нашим глядачам. Для чого Україні, в першу чергу, зернова угода потрібна? Це, почнемо з останнього, для України це важливий експортний потенціал, це важливі надходження грошей, тому що, дивіться, ці гроші, допомога фінансова, яка йде від наших партнерів, вони йдуть на соціальні виплати, ну, на соціальні трансферти, на соціальну інфраструктуру держави, а нам потрібні гроші для того, щоб забезпечувати армію, закупляти додаткову амуніцію, зброю і так далі. От саме це, а ключовим експортним потенціалом, окрім там, металу, наприклад, хімії, є зерно. І це єдине, що ми можемо сьогодні в масштабному обсязі продавати і що може дозволяти нам отримувати додаткові доходи. Це дуже важливо. Друга складова щодо зернової угоди. Безумовно, ми повертаємось до концепції війни, до спроб Росії перехопити порядок денний. І безумовно, вони постійно провокують, що ця зернова угода буде там, зупинена, обмежена, знищена і так далі. Це ж класик. Це настільки класично, що очікувати щось інше від Росії було б ну, трошки дико. Да? Дивіться, вони навіть атакують дронами термінали. Наливні термінали, зернові термінали в портах, з яких ці самі балкери, я маю на увазі в рамках зернової угоди, якраз відходять до турецької сторони. І так далі. Вони навіть це роблять. Тобто вони все роблять для того, щоб перекупити порядок денний. І так далі. І одне, одна з тем – це зернова угода. І тут я перехожу в третю складову. На сьогоднішній день переговори продовжуються про продовження. Так, Росія там висуває якісь вимоги свої, вона має право це робити в рамках відносин між Росією, ООН і Туреччиною. Є турецький план, ну, щодо того, як ця угода має бути подовжена, Ердоган її запропонує на зустрічі з Путіним, чи там буде, чи турецька сторона в якомусь іншому форматі, через Міністерство оборони, через Міністерство іноземних справ буде запропонувати це. Є відповідна вже конструкція, запропонована е, генеральним секретарем ООН Гуд'єрешем, яка вже передана російській стороні, і яка є продовженням того, щоб зернова угода далі працювала. Тобто в цьому зацікавлені, дивіться, ООН абсолютно точно, тому що, що б там Росія не говорила, але відповідні країни, скажімо так, центральної, центрально-східної Африки чи е, південно-східної Африки отримують це зерно в рамках е, зернової угоди. Друга складова країни Близького Сходу також отримує це зерно в рамках зернової угоди, тому ООН абсолютно зацікавлення в продовження е, угоди. Друга складова – це е, Турецька. Туреччина сьогодні претендує, ми бачимо по заявах, по поведінці, по ініціативах пана Ердогана, е, Туреччина – пробує домінувати в Чорноморському регіоні, ну, чи ставати навіть трошки більш, ніж регіональна держава, з таким напівже глобальним впливом. І мені здається, що у Ордогана це ну, абсолютно точно получається. Ну, тобто він це робить і так далі. Тому Туреччина вкрай була б зацікавлена, щоб ця угода була продовжена. Третя сторона, яка зацікавлена, Україна. Ми суто дотримуємося тих домовленостей, які є між нами ООН і Турецькою Республікою. Вони абсолютно чітко виконуються, немає ніяких там проблем в цьому. Є єдина країна, і тому спокійно до цього ставимо з вами, це яка буде все рівно все руйнувати, навіть ідеально. Це ж країна, яка вона буде гадити навіть собі максимально. Головне, щоб мати можливість нагадати набагато менше, але комусь. Ну це ж Росія. Наступне питання нашого обліцю. Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект 7457 щодо легалізації медичного канабісу. Ліки на основі канабісу легалізовані в 44 країнах, зокрема в ЄС та Сполучених Штатах Америки. Ем, це чудове рішення. Ем, я чув, правда, від деяких народних обранців думки, що документ ну, до другого читання не готовий і його потрібно допрацьовувати. І ще є ось побоювання, можливо, в людей, там, в широких мас. Пане Михайло, я певен, що у вас є така аргументаційна сітка, що відповісти на там, всі лякалки, що завтра у нас там, кожен другий скуриться від марихуани, буде лежати під забором, і ще гірше, ніж горілка, і це вбиває мозок, нашу молодь і наше майбутнє. Перше, давайте дамо можливість про це говорити. 
мається на увазі, хай люди, вони ж там три шістьорки, да, як це, от, пам'ятаєте, ідентифікаційний код, коли вводили, да. це сатанинське число і так далі. Хай люди, які люблять конспірологію, а в Україні вона так достатньо широко поширена, да, конспірологія, хай вони продовжують казати. І хай оці люди виглядають як архаїчні, які живуть в минулому сторіччі. Ну, давайте не заважати. Кожен має право виглядати так, як хоче виглядати. Це перше. Друга складова. Безумовно, якщо ми говоримо про сучасний світ, то безумовно ми маємо звертати увагу, як живе сучасний світ. Ну так не буває, що ти хочеш отримати щось, але не робити, ну, щоб жити так, як живе сучасний світ, цивілізовано, розвинуто, в інших умовах, в іншому сервісі, але ти не будеш робити те, що роблять ті країни, які сьогодні демонструють приклад сучасності і так далі. Третя складова, ну, безумовно, ці люди, я розумію, що вони на диванах і все розуміють, що там щодо канабісу медичного і так далі, було бажано все ж таки приїхати в міста, місця, де знаходяться люди, які цього потребують, використання всього цього. І а, тоді вони, може, зрозуміють мотивацію і президента України, і депутатів, які це підтримують, і взагалі спільноти продвинутої, прогресивної спільноти, яка це все розуміє. Ще раз підкреслюю, якщо людина хоче жити в архаїчному світі, хай живе і хай там собі в соціальних мережах продовжує вже писати конспірологічні е, заговори і так далі і тому подібне спокійно відносимось дивіться є тренд на те тенденція скажімо так на те що світ більш гуманістичний в гуманістичному світі ми маємо дати людям які страждають опцію вибору це буде їх особистий вибір далі якщо людина яка є абсолютно здоровою хоче сама себе вбити використовуючи не, немає різниці який стимулятор нікотін алкоголь там будь-які галюциногени і так далі він це зробить тому що це його особистий вибір так маємо е, займатися е, опікуватись тим щоб не було в нас криміналізації певних відносин але між тим тепер переходимо до іншої складової якщо людина яка має певні тяжкості наприклад знаходиться в раковому хоспісі то хай ці люди туди приїдуть і там поговорять а потім будуть нам розказувати дивіться ми ведемо звідси репортаж От всі ці люди за нашою спиною говорять, що вони хочуть далі страждати, тому що я така чудова людина, я розуміюсь на цьому всьому. Але я, в принципі, взагалі не розумію, що таке онкологія. Це як мінімум онкологія. Я беру тяжкі інші, там, увечі і так далі, і тому подібне. Спокійно, пане Василю, давайте спокійно ставитись до того, що в Україні завжди будуть, скажімо так, пасіонарні спільноти, які точно знають, що все треба робити навпаки. От треба робити навпаки. Ми хочемо, йти в, ми хочемо жити так, як в Сполучених Штатів, Штатах, наприклад, чи в Євросоюзі, з таким же доходом на домогосподарство. Але при цьому ми хочемо мати інші правила, максимально далекі від них. І головне, ми хочемо, щоб людина, яка ні за що не відповідає, яка є анонімом, мала можливість домінувати. Ну, говорити, що країна має робити, як вона має робити і так далі. Тому є персональна відповідальність і президента, і уряда, і е, депутатів. Є персональна відповідальність інститутів держави, є наші партнерські відносини з іншими державами, які вже по цьому шляху пройшли. Є потреба конкретних категорій населення, яка абсолютно точно розуміє, що таке страждання в сучасному світі з урахуванням стану здоров'я. І є абсолютно чітке розуміння, що таке контроль за використанням того чи іншого лікарського засобу. І є нарешті головне є нарешті відчуття, що ми цивілізація, все ж таки, Україна, а не якесь там провінційне, щось забите, незрозуміле, яке не, не, не може точно сказати, що, що можна робити, а що не можна робити. Наступний пункт, теж важливе питання. Верховна Рада розглянула питання щодо надання коштів з бюджету для добудови Національного музею Голодомору геноциду. Йдеться про суму 574 мільйони гривень. В цілому ініціативу підтримали 312 парламентарів. Пане Михайле, чи не здається вам, що під час війни витрачати півмільярда гривень навіть на музей Голодомору ну, не своєчасно? Я читав коментарі людей, які жахаються, які там, донатять по 10, 20, 50 гривень там, день де через день на ЗСУ, на дрони, на автівки і так далі. І коли вони бачать, що півмільярда гривень витрачається на музей, то в людей ну, опускаються руки і мотивація. Ми останні віддаємо е, на донати, а тут такі шалені кошти ну, не на часі. 
Це трошки спекулятивна тема, от в такому вигляді, як ви зараз говорите. Тому що, дивіться, місцеві бюджети просто там, величезну кількість коштів мають і витрачають їх там, на бруківку, на таке інше і так далі, на барабани оці пресловуті, легендарні вже. От там треба, щоб все ж таки була пріоритизація трошки інша. Це перше. Друга складова, є достатньо грошей, ну, з точки зору того, що е, пріоритетно має витрачатись, в тому числі, на армію, і бюджети сектору оборони і нацбезпеки, вони абсолютно насичені грошима. Тут інше питання, питання в тому, що е, чи всі вони використовуються за призначенням. Ну, мається е, на увазі, чи нема там корупційної складової. Ну, тобто, дивіться, перше, місцеві бюджети, потрібна пріоритизація. Що можна, на що можна витрачати ці кошти під час війни. Я маю на увазі не на дорогу, на, 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 наприклад, а там на бомбосховище. Ну, тобто пріоритет має бути чіткий. Друга складова. Є абсолютно конкретні цифри, великі цифри, які витрачаються сьогодні державою Україна на сектор безпеки і оборони, як такі. І інша справа, знову ж таки, не без ложки дьогтю, да? треба дивитись корупційну складову і аналізувати, щоб ці кошти були ефективно використовувані, а не те, щоб дозволяли комусь там збільшити свої особисті статки. Це друга складова. Третя складова щодо того, що люди донатять. А це є особистий вибір, це є дотичність до того, що сьогодні почуває країна. Це не питання, що треба все там компенсувати, тому що держава не є ефективною. Ні, це якраз і є солідаризація з державою. Разом захищаємо цю країну. І це вибір особистий. Це не примусовий вибір, і це дуже круто, коли люди говорять, так, ми стоїмо поруч державою, тому що ми є свідоме суспільство, і ми хочемо додатково допомогти, щоб держава мала ще більше інструментів ведення війни. І нарешті остання, дуже важлива складова. Нерозуміння своєї історії, небажання її зафіксувати, небажання, щоб вона була проілюстрована, це і є однією з причин цієї війни. Тому що ми жили в спотворенні історії, яка була масштабована за рахунок ресурсів Російської Федерації, а до цього Радянського Союзу. В цій історії не було України. В цій історії не було права вибору України, не було свободи. І тому Голодомор – та ціна, яка вже була заплачена. І цю ціну треба пам'ятати. Пане Михайло, Голодомор – це страшенний злочин проти нашого народу, е- який ми не маємо права забути. Але... Ну, чи не здається, на часі. Раз, таки, на часі. пів мільярда, ну, це не, не пірва время чуми? Так, да, це не пірва время чуми, ні. І це не та сума, яка точно може там завадити, ефективно проводити оборонні заходи в Україні. Я ще раз кажу, пріоритизація. Гроші в бюджетах є. Я маю на увазі на певні функції. Угу. Інша справа, що треба дивитися, щоб ці гроші були ефективно використовувалися. Це друга складова, третя складова. Навіть під час такої страшної війни, де інформація, філософія війни має бути зрозуміла всім, і Україна має нарешті самоідентифікуватись, в тому числі і в історичному розмірі, в історичному сенсі цього слова, безумовно, це не є фатальною сумою грошей, яка йде на те, щоб ми з вами розуміли, хто ми. І чому ми сьогодні платимо таку велику ціну за можливість жити в вільній країні. Це, це, це якраз, о, дивіться, оце спекулятивно. Ви праві, коли ставите питання, що є нераціональне використання коштів там, місцевих бюджетів, якихось там галузевих міністерств і так далі. Проводити ревізію, аудіти, перенаправляти гроші. Так, погоджуюсь, але точно не а, на рахунок а, пам'яті нашої, не за рахунок, і тим більше, що це не є фатальним бюджетом для сектору оборони і а, нацбезпеки. Дуже важливо правильно пріоритети. Ви піднімаєте, я просто хочу, щоб ми завжди трошки глибше дивились на природу речей. Ви абсолютно правильно піднімаєте, що має питання щодо цільових використань грошей. Ну є певні витрати сьогодні, давайте там них десятки є на різних рівнях, які точно не є актуальними. І точно можна почекати з цими витратами. Але є витрати, які фіксують вже абсолютно для світу глобально, фіксують ідентичність України. Хто це? Чому вони такі? Чому вони сьогодні воюють 17 місяців? Чому вони не хочуть ставати на, з Росією на колі? Дивіться, музей Голодомору – це про те, чому ми не хочемо йти на переговори, чому ми не хочемо Мінськ-3, 
Тому що в нас історично, дивіться, що вони з нами робили тоді, сьогодні, вчора і будуть робити завтра. І чому ми не хочемо, щоб вони далі існували в такому вигляді? І чому ми не хочемо, щоб вони не несли відповідальність? Бо за Голодомор Росія не відповідала, тому що всі робили вигляд, що його не існує. Так само ми хочемо, щоб сьогодні в світі розуміли, чому історично ми сьогодні не хочемо бути піддані тиску. Ми ж починали з вами з цього. Ну подекуди. Є тиск, може ви все ж таки там домовитись про щось з Росією, сядете за стіл переговорів, так ось, це і буде говорити, чому ми не сядемо за стіл переговорів, на відміну від минулих років. Пане Михайло, ну я думаю, час настав підбити підсумки саміту НАТО у Вільнюсі, в сухому залишку, що отримала Україна і, можливо, що могла отримати і не отримала, на вашу думку, за підсумками саміту. Ну, я, певно, найбільш оптимістично дивлюсь на підсумки саміту Вільнюса, тому що він абсолютно точно відповідає тому, що я думав про нього до початку саміту, під час саміту. Абсолютно. Для мене це реалістичний саміт, на мій погляд, це історичний саміт, тому що він все ж таки позначив декілька важливих речей ключових. НАТО буде модернізуватись, НАТО буде більш суб'єктною, НАТО не буде звертати вже на Росію, що вона там щось пропонує чи не пропонує звертати увагу на її там обіспокоєності і так далі. Щодо практичної складової, абсолютно чітко зафіксовані позиції щодо України. Зброя, ще раз зброя, тобто пришвидшення постачання, конкретні пакети, довгострокові Договори, довгострокові підкреслюю, це ті договори, які точно приведуть нас вже остаточно для переоснащення армії, тобто армія у нас буде повністю модернізована під натівський стандарт навчання, управління, зброї і так далі, і тому подібне. Так само буде модернізовано військово-промисловий комплекс і так далі, і тому подібне. Це вже зафіксовано юридично в довгострокових стратегіях інших країн. Крім цього, ще раз підкреслюю, конкретні пакети зброї тут і зараз, які нам потрібні. Крім того, набагато більш глибка, глибша політична інтеграція взаємна в рамках Ради Україна. НАТО, тобто Україна може ініціювати будь-які засідання, може обговорювати будь-які теми, може просувати будь-які проблематики, і це не буде заблоковано, як оце було можливість там якась Угорщина може заблокувати через, коли була в нас комісія Україна-НАТО. Відміна ПДЧ, тобто відміна цієї бюрократії на шляху до НАТО, да? ну, тобто нам сказали, добре, в приймальній сидіти вже більше не будете. Ну, тобто, все. Ми розуміємо, і тут вони підкреслили, ми розуміємо, що ви будете членом НАТО. Так, вони прямо не сказали, запрошуємо завтра. Ні. Чому? Тому що тут є ключове, про що ми з вами, до речі, неодноразово говорили в ефірі. Війна. І відверто говорять, виграйте війну, година 20, як сказав Байден, і будете в НАТО. Ну, година 20 трошки, безумовно, красиво, але трошки більше буде, там, пару годин буде, і так далі, пару, на пару хвилин більше. Це треба розуміти. От все було підкреслено. Єдине, чого я особисто не почув, і чому мені трошки це дивним здається, я не почув відповідних, жорстких, скажімо так, юридичних навіть термінів щодо Російської Федерації. Ну, тобто, конкретика, чітко сказано, Росія – це абсолютно не є країною, яка має право сидіти за тим чи іншим столом переговорів. Росія не є країною, яка дотримується міжнародного права, в тому числі з воєнної точки зору. Росія не є країною, яка має в такому політичному вигляді існувати далі. Росія не є країна, яку треба боятись. Росія не є країною, яка не має більше права відповідати за злочин, тому що Росія не відповідала за злочини в Сірії, в Турції, в, в Грузії, в Україні і так далі, тому подібне. От, от цього я не почув. Мені б здавалося, що було бажано всім стати, скажімо, як це красиво сьогодні виглядає, всім очільникам країн НАТО, а поруч е з президентом Зеленським, і зафіксувати новий, принаймні, політичний статус Росії. Якщо не готові сказати юридично, що це країна-терорист з відповідними юридичними обмеженнями, то принаймні сказати політично сутній суб'єкт для глобального політичного процесу. І ми, як країни НАТО, будемо ініціювати, наприклад, призупинення членства Росії там, в МАГАТЕ, в ООН і так далі, і тому подібне. От цього я не почув. Ну, тобто ще є певний острах, на, на мій погляд, ще є певний консерватизм такого негативного типу в тих чи інших політичних елітах. З цим нам треба працювати. Тобто ми свої висновки теж зробили. Отак От для мене це виглядає позитивно. З маленьким, скажімо, відсутнім фрагментом, який дуже важливий був би для історичності моменту.